ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എമോസിലെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റും സ്ട്രെസ് വെക്ടറും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് കോഷി സ്ട്രെസ് ഫോമുല പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ആ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അനാലിസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമുല ഇതായിരുന്നു ആ കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമുലയിൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്ക് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്കറിയാം കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമുലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് ടി എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ ടി വൈ പ്ലസ് എൻ എസ് എറ്റ് ടി എസ് എറ്റ് അത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഷിയസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ടി സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആറ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്കിലെ ആയിട്ട് നാല് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആറായിരം ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇതുമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈസിൻ്റെ ആക്സസ് ഒക്കെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറായിരം ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സസ് വൈ ആക്സസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോ എസ് ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സസോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ സിഗ്മ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടോ വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നോൺ വാനിഷിംഗ് ആയിട്ട് സീറോ അല്ലാത്ത ആകെ ഒറ്റ സ്ട്രെസ് വരുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ വൈ കാരണം അവിടെ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൽ ബി ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടി എക്സ് ടി വൈ ആൻഡ് ടി സെർച്ച് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടി നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിൽ നിന്ന് അതിട്ട് ഇതിലെല്ലാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമിലുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടോയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയ്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ
അപ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ കൊസൈൻസോ ആംഗ്ലോ തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് വേറൊരു ഹിന്ദു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു ആൾ ദ ത്രീ ആക്സസ് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മൂന്നിലേക്കും ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷണൽ കൊസൈൻസിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് എഡ് കാരണം ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷണൽ കൊസൈൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിന് സമ്മോ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോശ്യ സ്ട്രെസ് ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് ടി എക്സ് ടി വൈ എൻ ടി സെർച്ച് അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈനലി വിൽ ബി ഒപ്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോട വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ വിളിച്ച സ്മൂത്ത് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് നാലാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഡോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് സിഗ്മ വൈ ആണ് സിഗ്മ സെഡ് ആണ് ഇതും ഇതും ടോ എക്സ് വൈ ആണ് ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഇത് ടോ എക്സ് സെഡ് ആണ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഇത് രണ്ടും ടോ എക്സ് സെഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടോ വൈ സെഡ് ഇതും ഇതും ടോ വൈ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിനിൻ്റെ സാധാരണ ഡയറക്ഷൻ കൊസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഡി അതാണ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊസ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതിനൊരു ഫോമുലയുണ്ട് എൻ വൈക്ക് ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് എൻ എസ് എൻ്റെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെല്ലാം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് എൻ എക്സ് ആകുമ്പോൾ മേളിൽ എ വരും എൻ വൈ ആകുമ്പോൾ ബി വരും എൻ എസ് എഡ് ആകുമ്പോൾ സി വരും സോ നമുക്ക് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടി എക്സ് ഡി വൈ ടി സെറ്റ്സ് കിട്ടി റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് കിട്ടി നോർമൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടി ഫൈനലി ഇതിന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റി സ്ട്രെസ് ഫോമുലയുടെ ഡെറിവേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഡെറിവേഷൻ ഇതിലെ നാല് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചാൻസ് വരുന്നത് ചോദിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ടും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ചുമ്മാ ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കും എക്സാമിന് അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ഒരു ബുക്കിൽ ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോമുലാസൊക്കെ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും മെത്തഡും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിനകത്ത് ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം മതി അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം നൽകാൻ നോക്കേണ്ട ഫിഗർ നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻസർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്
at the given uh, new coordinate x dash y dash z dash is equal to a transformation matrix m other than matrix into the given question of the model of tensor L matrix into the transpose of the transformation matrix so we will take a look at the problem so we will take a look at the matrix transform these components based on new x y coordinates turn to 45 degree so we will take a look at the x y axis and the z axis is unchanged so we will take a look at the अब नाम आदि फिगर वे फिगर क्वस्टन वे फिगर अलो नाम वर फिगर एक्स वै सड अदादी वरिको एक्स वरचु वै वरचु सड्ड वो साधारण वरिद्ल एक्स वै कोडिनेट दट टेण फोर्टी फाइव डिग्री इन आंटी क्लोक वैस डाशन इस डाक्सी अब नापत डिग्री मारी एक्स डाशु वे वैई नापत डिग्री मारी वै डाशु वे ओके इस डाक्सी मारी अब इस डाशु इस सेंम अब फिगर ना आदमी वरिक फिगर वे प्रॉब्लम पेटो ओके अब इतना इक्वेशन ना इक्वेशन अल्दी वैक वे ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स या रीती है ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स इन आदि कड़पा ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स वैल्यू कंपिड़ी एन एक्स डाश एक्स एन एक्स डाश एक्स एन पर डयरक्षन को अस ऑफ संतिंग अदर डयरक्षन को अदस ऑफ संतिंग आंतिंग समति एक्स डाश एक्स आंगिटेन अदा नमक आवश्यक अब एक्स एक्स डाश आंगि फोर्टी फाइव डिग्री अब फस्ट एलमेंट मेट्रिक्स सब्सटिट्यूट फस्ट एलमेंट इस ईक्वल टू को फोर्टी फाइव नेक्स्ट एन एक्स डाश वै दें एक्स डाश दें वै अब अब आंगि नमक नयी डिग्री आने फोर्टी फाइव डिग्री आई अब अगे को फोर्टी फाइव एन एक्स डाश दें एक्स डाश सड्डा अब इन वण डिग्री एटो इत एक्स एक्स मेकिंगा वीडियो या सड्डे स्क्रीन पुतो डयमेंशन सो को नयी वो नयी वो आंगिंग अब सीरों की वह अब नमेंटी दिस वाले ऑफ इन सोलवे गेटिंग वाले ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स कटी इन निवेशन ना मेन इक्वेशन सब्सटिट्यूटो अब इन ट्रांसपोस तेर्ड एलमेंट वह नमक एम ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स इंटू टी टी क्वस्टन मेट्रिक्स इंटू एम ट्रांसपो ना मेट्रिक्स ट्रांसफो ट्रांसफोस इंटरचेज अब कालकुलेट सोलव आंसर क पंच मार्क चोद फिगर वर मार्क फिगर वाले मेट्रिक्स सोलवे अड़ क्वस्टन सें टाइप या एक्सप्लेन संशय वीडियो पोस्टो नोकिया मेटो लॉजिकली नमु चिंतन मेट्रिक्स सोलव नोक आरा क्वस्टन टूटोल बुक अब निर्देश कॉक अगेन इन प्रॉब्लम सोलव कालकुलेन कालकुलेट मे ओके नेक्स्ट नमक अड़पिक वाले इंपॉर्ट आईपिक प्रिंसीपल सिंसीपल प्लेन अब इतना या पलप क्लास प्रिंसीपल प्लेन पर ना आदमी सैटे वा इन्ले पढ़ा अब सैटे पॉइंट या पॉइंट ना थ्री डयमेंशन सिंट मार्क अगर इंफिनिट नंबर ऑफ प्लेन वरिका पे प्लेनो रू प्लेनो अल इंफिनिट नंबर ऑफ प्लेन पॉइंट कूड़े वरिका पे ओके ओरोंगे वाले डिफरेंट आईल पर अदा ना स्टेट ऑफ सैटे पॉइंट कंसप्टे और इष्टे प्लेन वरिका पेट ओरों प्लेन स्रेस वाले डिफरेंट आई सें इन या इंफिनिट नंबर ऑफ प्लेन ऐसी म्यूचली पेरपिकुलाइट मूं प्लेन अल कुे प्लेन एल बी ती प्ले वे दियर सीरो नोर्मल कंपोणु शियर कंपोणु नामिपयू इंफिनिट नंबर ऑफ प्लेन और मूं प्लेन मू प्लेन शियर कंपोण कंप्लिटी आब्सेंटा अब नोर्मल कंपोण मतलब आ मू प्लेन नीन पेरान प्रिंसीपल प्लेन पर कंसप्त वाले क्लियर आदिपीट और पॉइंट कंसीडर अभी इष्टे एन नंबर ऑफ प्लेन वरिका पेटू 
ആ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസിൽ ദർ വിൽ ബി ത്രീ പ്ലെയിൻസ് വർ ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ടോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി സിഗ്മാറ്റിക് അപ്പൊ അത്തരം പ്ലെയിൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് മ്യൂച്വലി പെർഫെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അതും കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനെ വിളിക്കുക ആ മൂന്ന് പ്ലെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് അവിടെ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആസ് സച്ച് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാലും ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് നോർമൽ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ്സിൽ ഷിയർ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ നമ്മൾ എഴുതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വൈ ആക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് സെഡ് ആക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എക്സ് സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ വൈ സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എസ് എച്ച് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഈ ടി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എക്സ് ടി വൈ ഈസ്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ വൈ ടി സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എൻ എസ് എച്ച് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മുടെ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഫോമുലയിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് ഇതും ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഫോമുലയിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ടേംസ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും കാരണം ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെറ്റ്സ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റിലും ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വിത്ത് ദി അൺനോൺസ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനൊരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോമിൽ ഇട്ടുക ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതാം അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മളിതിന് സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് എൽ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ടു സിഗ്മ മൈനസ് എൽ ത്രീ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എൽ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ നോട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കാനുള്ളത് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഇതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവേരിയൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടു അല്ലെ എക്സ് വൈസ് ഡാക്സസിൽ തിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടു അങ്ങനെ തിരിച്ചാലും എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ മാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇൻ വേരിയൻസ് മാറ്റമില്ലാത്തത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ സെ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമില് ഉള്ളത് ഓർത്ത് വരിക എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുള്ള ഷിയർ ടോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് അത് നമ്മളുള്ള ഷിയർ ടോ വൈ സെറ്റ് അതുപോലത്തെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ സെറ്റ് അതുപോലുള്ള ഷിയർ ടോ എക്സ് സെറ്റ് അപ്പോൾ എൽ ടു കിട്ടി എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് ആ സ്
ആ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസിനെ ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സും പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ദർ വിൽ ബി ത്രീ പ്ലെയിൻസ് മ്യൂച്വലി പെർഫെൻറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഷിയർ വാല്യൂസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് സീറോ ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം അത്തരം ഉള്ള പ്ലെയിൻസിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സസിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പ്രശ്നം തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് ടോ എക്സ് വൈ സിഗ്മ വൈ ടോ വൈ സെറ്റ് ടോ എക്സ് സെറ്റ് ടോ വൈ സെറ്റ് സിഗ്മ സെറ്റ് ആ മെട്രിക്സ് ആദ്യം എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയോഗ്നൽ എലമെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതാണ് ഞാൻ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയാം ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സിഗ്മ വൺ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നൽ കമ്പോണൻസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ വണ്ടെ വാല്യൂ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ സിഗ്മ വണ്ടെ വാല്യൂ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി അത് സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പുതിയ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എ ബി സി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പറയാം ഇതൊരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് മൂന്ന് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പെൻസിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമത് അത് മൂന്നും കട്ട് ചെയ്യാം മേളിലത്തെ മൂന്നാണ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ബാക്കി എത്ര വന്നു ഈ ഒരു നാല് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി പോയി ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് ബിയിൽ വരുന്നത് അത് മൈനസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ബിക്ക് മൈനസ് വേണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വന്നു ഈ നാലിനാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഡയറക്ഷണൽ കോസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ കെ എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ കെ ആൻഡ് എൻ എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ കെ സോ ഇതാണ് ഈ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എൽ ആണ് ദ പ്ലെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ വൺ എന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിമിലർലി ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് സിഗ്മലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ ടു നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നോട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓരോന്നിലും ഡയഗ്നൽ എലമെൻസിൽ നിന്ന് സിഗ്മ ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എഗെയിൻ ഈ പാർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്തു ബി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ മൈനസ് കിട്ടു സി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്തു ഇനി സിഗ്മ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിഗ്മ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആണ് മൂന്ന് ഡയഗ്നൽ എലമെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു മൈനസ് കിട്ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇത്രയും ലെങ്ത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബുക്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം
ടി വൈയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇതും പോയി ഇതും പോയി സിഗ്മ വൈ മാത്രം ഉണ്ടാവും ടി സെഡ് എന്തെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഷി എൽ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ഷി എൻ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഡോ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും സമ്മ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സമ്മ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതിനകത്തേക്ക് ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് വാല്യൂസുകൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഫോർ എൻ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ പ്ലെയിൻ കിട്ടി ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ വൈ സ്ക്വയർ എൻ എസ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ എൻ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ടോ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടി സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വാല്യൂസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി വിൽ ബി ഒപ്റ്റൈനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോ ഒക്ട് അതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ എൻ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ പ്ലെയിൻ കേട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീന്ന് കൊടുത്താലുള്ള കേസാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് വരെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഒക്ടാഹിഡൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ആ ഫോമുല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഞാനത് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറി പാർട്ടാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡിവിറ്റോറിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചുമ്മാ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ സെർ അതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എൽ വൺ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ സെർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സിനെ രണ്ട് പാർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്നൽ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം പി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് പി സിഗ്മ വൈ മൈനസ് പി സിഗ്മ സെഡ് മൈനസ് പി ഇവിടെ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് പി പ്ലസ് പി വരുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടൊക്കെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കമ്പോണൻസ് മാത്രമല്ല ഷിയർ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് വരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല ഡിസ്ട്രോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു 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 സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിക്കും പുള്ളി ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്ത് പുള്ളി ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിക്കാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയി മാറും അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പോ വോളിയോ അതിൻ്റെ വോളിയം മാറിയിട്ടില്ല സോറി അതിൻ്റെ വോളിയം മാറി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിയിട്ടില്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്റ്റിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വേണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിറ്റോറിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത
ഒന്ന് അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിഡൻ അല്ലാത്ത വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫേസ് ഈ കാണുന്ന ഫേസ് ആൻഡ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഫേസ് ഈ മൂന്ന് ഫേസിൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്യണമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഡി എക്സ് ആണ് ഫിഗറിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഡി എക്സ് ആണ് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് ആൻഡ് എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ സെഡുകളാണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ക്യൂബ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഫേസിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിനിലെ ഹിഡൻ ഫേസ് ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെസ് എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സം ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്ക ഈ ഫിഗർ നോക്കേണ്ട അവിടെ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലെ ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ വൺ എന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അങ്ങനെ വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നോട് പറയാം ഓരോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡി എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് വരാം സിമിലർലി വൈയിലും ഇസഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ് ഫേസിലെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും ആ ടേബിള് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല നിങ്ങൾ അതിനോട് ബുക്കിൽ നോക്കാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബോഡി ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി ദി ബോഡി ഫോഴ്സസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കോശിയിൽ കണ്ട അതേ സംശയമാണ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ആണ് ബോഡി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ദി ഇക്വിലിബറിയം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ ഇക്വിലിബറിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓരോ ഫേസിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഫേസിലും ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എലോങ് എക്സ് ആക്സസ് അതിനെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസിന്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വണ്ണിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം സോ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫോർസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അത് സോറി ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ സിഗ്മ എക്സ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ സോ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബോഡി ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ ഇതിലെ ഈ കമ്പോണൻസ് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടും ചെയ്യണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം മെട്രിക്സ് എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെഡ് ടോ വൈ സെഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് എല്ലാ കേസിലും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന് എല്ലാ കേസിലും ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യുക തേർഡ് എലമെന്റിന് എല്ലാം കൂടെ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ടൂ ടൂർ ബുക്കിലെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒക്താ ഹിഡ്രൻഡിയും അതുപോലെ ഡി വിറ്റോറിക്കിന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കാം ചോദിക്കില്ല എന്നേ പറയുന്നില്ല അത് എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് നോ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കാം ലെവൻത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് ട്വിറ്ററിൽ ബുക്കിലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് ടോ വൈ സെറ്റ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഇഫ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ബോഡി ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓരോന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുക ഡോ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുക ഡോ ടോ എക്സ് വൈ ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യുക ഡോ ടോ എക്സ് ബൈ ഡോ എസ് ചെയ്യുക അതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൺ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ വൈ ടുവില് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാലാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി നിങ്ങൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇക്വലിബർ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു അവിടെ പ്ലസ് ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ബി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ബി എക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സീറോ ആവാതിരുന്ന എന്റെ വാല്യൂ ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സിമിലർലി നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിലും ഈ ഇക്വേഷനിലും ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനലി വിൽ ബി ഒബ്ടൈനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി എക്സ് ബി വൈ ആൻഡ് ബി സെറ്റ് മൂന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു വെക്ടർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഡിറ്റർമിൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയ സിഗ്മ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്നുണ്ട് സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്നുണ്ട് ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് സിഗ്മ സെറ്റ് ഇല്ല ടോ എക്സ് ഇല്ല ടോ വൈ സെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇസഡ് വല്ല ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ സെഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ടേം പോയി ഇവിടെയും ഇസഡ് ടേം പോയി ഇവിടെയും ഇസഡ് ടേം പോയി പിന്നെ ടോ എക്സ് സെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതും പോയി ഇതും പോയി അപ്പൊ നിലവിൽ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അത്രയും നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വേഷൻസ് അഗൈൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സിഗ്മ എക്സിനെ എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വൈ വിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടോ എക്സ് വൈനെ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി എക്സിന്റെയും ബി വൈയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ബി സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വരുന്നത് നമ്മളത് സീറോ അന്ന്